প্রথমে সবাইকে শুভেচ্ছা ক্লাস অফ এডুকেশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি পূর্বের ক্লাসগুলোতে আমরা সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা সংখ্যা পদ্ধতির এমন একটা অপশন আলোচনা করব যেটা সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা আসি কাজের কথায় সংখ্যা পদ্ধতিকে এখানে চারটা অপশনে ভাগ করা হয়েছে চারটা অপশনকে আমরা ড্যাশবোর্ডে দেখাচ্ছি এক্ষেত্রে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি হেক্সাডে সিমেল সংখ্যা পদ্ধতি এই চারটা যদি আমরা চারটি দলের সাথে তুলনা করি তাহলে এই চারটি প্রকারভেদকে যদি আমরা চারটি দলের সাথে তুলনা করি তাহলে প্রতিটি দল একে অপরের মোকাবেলা করবে অর্থাৎ এখানে বারোটি ম্যাচ হবে তো সেই ক্ষেত্রে দশমিক যদি দশমিক থেকে যদি আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করি একটা ম্যাচ বাইনারি থেকে হেক্সা ডেসিমেল একটা হেক্সা থেকে অকটাল অকটাল থেকে দশমিক তাহলে প্রথম পর্বের ম্যাচগুলো শেষ দ্বিতীয় পর্বের বাইনারি থেকে দশমিকে যদি আমরা রূপান্তর করি দশমিক থেকে অকটাল অকটাল থেকে হেক্সা ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল থেকে বাইনারি সর্বশেষ দশমিক থেকে হেক্সা ডেসিমেল বাইনারি থেকে অকটাল অকটাল থেকে বাইনারি হেক্সা ডেসিমেল থেকে দশমিক এখানে আমাদের বারোটি ম্যাচ হল এই বারোটি ম্যাচের সমন্বয়ে আমরা অর্থাৎ প্রতিটি সংখ্যা পদ্ধতি একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিটি ম্যাচ পরিচালনা করে টোটাল বারোটি ম্যাচ হবে বারো প্রকার এটাকে সাজানো যাবে পরিবর্তন করা যাবে মডিফাই করা যাবে তো আমরা আজকে শিখব এই বারোটি সংখ্যা পদ্ধতি বারোটির প্রকারভেদের সবচেয়ে সহজ যেটি সেটি হচ্ছে দশমিক সংখ্যা থেকে আমরা আজকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করব সে অপশনটি আমরা আজকে শিখব তো আমরা আজকে সে অপশনটিতে চলে যাচ্ছি প্রথম আমরা শিখব দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে বাইনারিতে শেখার জন্য আমাদের দুটি কাজ করতে হয় একটি হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা অপরটি হচ্ছে দশমিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা শেখার জন্য আমাদের যেটি প্রয়োজন সবচেয়ে সহজ একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখে নেই যেমন একটি অঙ্ক করতে বলা হলো পঁচিশ পঁচিশ দশমিকে রয়েছে এটাকে যদি আমরা বাইনারিতে করি তাহলে কিভাবে করা হবে যেমন আমরা এই অঙ্কটি এখন করি পঁচিশ এই ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যা পঁচিশকে যদি আমরা করি দুই দ্বারা ভাগ করব কেন দুই দ্বারা ভাগ করব কেননা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভেজ দুই এবং দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভেজ দশ তো যেহেতু আমরা দশমিক থেকে বাইনারিতে পরিবর্তন করব সেহেতু সংখ্যাটিকে দুই দ্বারা ভাগ করবে পঁচিশ যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে পঁচিশ বেজার সংখ্যা পঁচিশ থেকে যদি আমরা এক নিয়ে নিই তাহলে অবশিষ্ট থাকে কত চব্বিশ অর্থাৎ দুই চব্বিশের মধ্যে বারো বার আবার যদি দুই দ্বারা ভাগ করি বারো জোর সংখ্যা দুই বারোর মধ্যে ছয় বার অবশিষ্ট কিছুই থাকে না আবার যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি ছয় জোর সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে না দুই ছয়ের মধ্যে তিন বার যায় অর্থাৎ তিন দ্বারা ভাগ যায় সেই ক্ষেত্রে পুনরায় যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তিন বেজের সংখ্যা তিন থেকে যদি আমরা এক নিয়ে নিই অবশিষ্ট থাকে দুই দুই দুইয়ের মধ্যে একবার পুনরায় দুই দ্বারা যদি ভাগ করি দুই একের মধ্যে কারণ ভাগ এখানে ভাজক অপেক্ষা ভাজ্যা ছোট এই জন্য ভাগ যায় না সেই জন্য আমরা কি করব এককে আমরা উইদাউট করব তো এখানে অবশিষ্ট থাকে শূন্য সেই ক্ষেত্রে সর্বশেষ দুই আমরা জানি লগারি দামের সূত্র কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি শূন্য থাকে সূত্র ওয়ান তাহলে কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি শূন্য থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে ভাগ ফল হবে ওয়ান তো এই ওয়ানের জন্য আমরা এক্ষেত্রে এই শূন্যকে আমরা শূন্যের সূত্র ওয়ান এখানে 
সর্বশেষ হ্যাঁ দুই কোনো সংখ্যার ফল যদি শূন্য থাকে তাহলে এখানে ওয়ান হবে অর্থাৎ দুই শূন্যের মধ্যে ভাগ যায় না সেই ক্ষেত্রে ওয়ান এখানে সর্বশেষ রাশি হিসাবে গণ্য হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা রাশি নির্ণয় করব অঙ্ককে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সংখ্যাকে আমরা নির্ণয় করব যেটাকে বাংলাতে বলে সর্বোচ্চ সংখ্যা এবং ইংরেজ সর্বনিম্ন সংখ্যার অঙ্ক তাহলে যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি এম এস বি এবং এল এস বি তো সেই ক্ষেত্রে এম এস বি হচ্ছে মোস্ট সাইনিফিকেন্ট বিট এল এস বি হচ্ছে লিস্ট সাইনিফিকেন্ট বিট অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যা থেকে আমরা এক্ষেত্রে শুরু করব তো সর্বোচ্চ সংখ্যা থেকে এখানে এক থেকে আমরা দাবি না শুরু করব মূল আমাদের অঙ্কটি ছিল পঁচিশ পঁচিশের দশ ডেসিমেলে ছিল এক্ষেত্রে আমরা কি ফেলাম এক এক শূন্য শূন্য এক 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 শূন্য শূন্য এক এটা দুই পেলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিসিমের সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যা রূপান্তর করলাম তো আমরা এই ক্ষেত্রে এখানে দেখলাম যে দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে কিভাবে করতে হয় এবার আমরা শিখব যে দশমিক সংখ্যাকে কিভাবে ডেসিমেল থেকে বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর করব আমরা এখন সে অপশনটি শিখব সেই ক্ষেত্রে শেখার জন্য আমাদেরকে একটি অঙ্ক যেমন আমরা নিলাম শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ এই অঙ্কটি দেশিমেলে ছিল এটাকে যদি আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করি তাহলে কি হবে এটা অনেকগুলো অপশনে করা যায় সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিটি আমি দেখাচ্ছি যেমন আমরা যদি সকাকারে এটাকে করি তাহলে একদম সহজভাবে আমরা করতে পারবো যেমন চারটা গড় যদি আমরা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথম গণটার নাম আমরা দিতে পারি গুণ প্রথম গড়টা আমরা দিতে পারি গুণ তারপরে দিতে পারি আমরা গুণ ফল তারপরে গড় আমরা দিতে পারি ভগ্নাংশ তারপরে দিতে পারি আমরা পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে শূন্য দশমিক শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করব এখন প্রশ্ন থাকতে পারে কেন আমরা দুই দ্বারা গুণ করব কেননা কোনো সংখ্যাকে ডেসিমেল থেকে যদি বাইনারিতে করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করতে হয় এবং দশমিক সংখ্যাকে দুই দ্বারা গুণ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি দুই দ্বারা গুণ করি শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচকে দুই দ্বারা গুণ করলে গুণফল হবে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ তাহলে শূন্য দশমিক পাঁচের এটা যদি গুণফল হয় তাহলে ভগ্নাংশ হবে কত শূন্য দশমিক দুই পাঁচ তাহলে কোনো পূর্ণ সংখ্যা পেলাম না কেননা দশমিকের এই আমাদের শূন্য অবশিষ্ট রয়েছে এই শূন্য দশমিক দুই পাঁচকে যদি আবার দুই দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে আমরা পাবো গুণফল শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য এখানে ভগ্নাংশ কী পেলাম শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য এখানে পূর্ণ সংখ্যা পেলাম জিরো পুনরায় আবার শূন্য দশমিক পাঁচকে পাঁচ শূন্যকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা কি পেলাম এক দশমিক শূন্য শূন্য এক্ষেত্রে কোনো ভগ্নাংশ অবশিষ্ট পেলাম না কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা অবশিষ্ট পেলাম কত এক যখনই আমরা পূর্ণ সংখ্যা পাব তখনই আমাদের কাজ আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলো না নিলেও চলবে তাহলে আমরা কী পেলাম মূল সংখ্যা আমাদের ছিল শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ এটা ডেসিমেলের ছিল দশ আমরা কী পেলাম এটা এম এস বি এবং এল এস বি হিসাবে গণ্য তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এম এস বি হচ্ছে এম এস বি এল এস বি তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই অ্যান্সার তাহলে পূর্ণ ক্ষেত্রে তাহলে এখানে এম এস বি হচ্ছে বিপরীত এখানে যদি এম এস বি নিচ থেকে শুরু করি তাহলে এখানে এম এস বি উপর থেকে শুরু অর্থাৎ প্রথম সংখ্যা থেকে আমাদের এম এস বি শুরু তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি পরবর্তী ক্লাসে আমাদের সাথেই থাকবে তো পরবর্তী ক্লাসটি আমাদের আমরা আলোচনা করব ডিসিমেল থেকে কীভাবে আমরা অক্টাল হেক্সা ডিসিমেল বাকি সংখ্যাগুলিতে রূপান্তর করতে পারি সে অপশনটি তো আজকে এই পান্তে সবাই ভালো থাকো আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ